ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் பிருந்தாஸ் எம்இ கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்து வ்ளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது ஆல்மோஸ்ட் குக்கிங் முடிய போது குழம்பு பொரியல் ரெடி ஆகிட்ருக்கு இங்கே சைட் பை பார்த்திங்கன்னா பாசிப்பருப்பு கடைஞ்சி தாளித்து வச்சாச்சு சித்தார்த்துக்காக புளிக்குளம் தான் இன்றைக்கி வைக்கிறேன் அதனால் அவனுக்கு கொஞ்சமாக தால் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு புளிக்குழம்பு செய்ய போகிறேன் ஸோ கவுண்டர் டாப் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் இப்படி தான் இருக்குது குக் பண்ணும்போது எல்லாரோட கவுண்டர் டாப்பும் இப்படி தானே இருக்கும் உங்கள் கவுண்டர் டாப்பும் இப்படி தான் இருக்குமான்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ புளிக்குழம்புக்கு புளி ஊறுது இங்கே மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா பொரியலுக்கு அண்ட் குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பொரியலுக்கு துருவி எடுத்துகிட்டு தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி கத்திரிக்காய் குழம்பில் சேர்க்க போகிறேன் பால் காய்ச்சி காஃபி போட்டு குடித்தாச்சு சித்தார்த் வந்து தூங்குறாரு அவர் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு பால் ஆற்றி கொடுக்கணும் ஸோ சமையல் வந்து போயிட்டுருக்கு பிஸியாக ஸோ அவர் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே ஓரளவுக்கு சமையல் முடித்தாதான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அவர் எந்திரிச்சிட்டார்னா அவர் ஆஃப் அன் ஹவர் அவர் எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து ஆஃப் அன் ஹவர் அவரை தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முருங்கக்காய் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நான் நறுக்கி வச்ச கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிட்டு முருங்கக்காவை போட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்குனேன் வதக்குனதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் குக் ஆனதும் இப்போ கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு லிட்டு போட்டு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணலாம் அது நல்லா குக் ஆகட்டும் மீன் வயல் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கவுண்டர் டாப்பையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ஸோ குக்கிங் முடிகிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கவுண்டர் டாப்பும் க்ளீன் ஆகிடும் ப்ளஸ் கையோடு நம்ம பாத்திரமும் விளக்கி வச்சிட்டோம்னா சமையல் முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு கிச்சனே க்ளீன் ஆகிடும் அப்படி செய்யும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே டைம் சேவ் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போக வேண்டியதெல்லாம் நான் தனியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போக வேண்டிய ஐட்டம் இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த பேக்கெட்டெல்லாம் சீல் பண்ணி வச்சிடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு காய் வந்து ஒரு பாதி வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் அண்ட் கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சிடலாம் அப்போ தான் அந்த காயில் வந்து காரம் உப்பு எல்லாம் நல்லா இறங்கும் ஸோ அது இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட போகிறேன் அண்ட் பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீல் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இடுக்கி வந்து இன்னும் தேவைப்படாது நம்மளுக்கு அதனால் அதை வந்து அதோடய இடத்துல வச்சிடலாம் ஸோ அதது இடத்துல அதை வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா குக்கிங் பண்ணும் போதே அந்த வேலை வந்து நம்மளுக்கு குக்கிங் முடிஞ்சதும் நம்மளுக்கு நிறையாவே டைம் சேவ் ஆகும் நம்ம அந்த டைமில் வேறு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணலாம் பார்ட் டைம் ஜாப் பார்க்கலாம் வீட்டில் இருந்தே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாத்திரமும் இருக்குது அதையும் நான் விளக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் குழம்பு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பொரியல் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்புக்கு வந்து புளி கரைச்சி ஊற்றிட்டு தேங்காவும் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா காய் நல்லா வெந்துருச்சு நைன்ட்டி பர்சன்ட் நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு புளி கரைச்சி ஊற்றிட்டேன் ஸோ புளி கரைச்சி ஊற்றி புளியோட பச்சை வாசமும் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் சைட் பை நான் அப்படியே தோசை சுட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஹஸ்பண்டுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ தோசை சுட்டு கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க சாப்பிட்டு கிளம்பிடுவாங்க லன்ச் வந்து எங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸோ மதியம் வந்து சூடாக சாதம் வச்சுக்கலான்னு இருக்கோம் சித்து இன்னும் எந்திக்கல சித்து எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் தான் நானும் டிஃபன் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ என்னென்ன ரெடியாக இருக்குன்னா பாசிப்பருப்பு கடையல் அதுக்கப்புறமா கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு போட்ட பொரியல் அண்டு கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் புளிக்குழம்பு அண்ட் பால் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் சாதம் மட்டும் சூடாக நாங்கள் வடிச்சிக்கலான் இருக்கோம் கவுண்டர் டாப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேங்க இந்த ஸ்டவ் மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணும் அது வந்து நான் மதியம் சாதம் வடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்குவேன் இல்லைனா மதியம் லன்ச் முடித்ததுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் கையோடு பார்த்திங்கன்னா நான் பாத்திரத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு மாதுளை இருக்குது காஞ்சி போகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி அதை யூஸ் பண்ணிடணும் இல்லைனா கெட்டு போயிடும் சிங்க்கும் க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குது எல்லா பாத்திரத்தையும் வாஷ் பண்ணியாச்சு கிச்சனே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது ஸோ கிச்சனில் நம்மளுக்கு வேலை இல்லை இன்னும
ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தாச்சு வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ வாசலில் கோலம் போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது துளசி வச்சுருந்த ஒரு பாட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எறும்பு வந்துருச்சுங்க செம எறும்பு வந்து வேறு எல்லாம் சாப்பிட்டு துளசி செடியே ஃபுல்லாக வாடி போச்சு ஸோ அதை எடுத்து போட்டேன் அதனால் இப்போ தனியாக வேறு துளசி ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதில் இதை வந்து இந்த பாட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் எப்போயுமே துளசி மாடத்துக்கு முன்னாடியும் நான் ஒரு குட்டி கோலம் போடுவேன் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுதான்னு தெரியல இது எறும்பு வந்துட்டதுனால நான் என்ன பண்ணேன்னா மண்ணை ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எறும்பு பொடி போட்டேன் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் போட்டால் கண்டிப்பாக எறும்பு வராது நீங்கள் இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஸோ வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸை அப்படியே உள்ளே கொண்டு போகிற நிலைமையில் இப்போ நம்ம இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் வெங்காயத்தை வந்து ஒரு கூடையில் போட்டு வெயிலில் காய வைக்கலான்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸையும் நல்லா வாஷ் பண்ணேன் கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வெயில் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வெளியவே ட்ரை ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டேன் எப்பயுமே நான் பாத்திரம் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சாப்பிங் போர்டு அண்டு இந்த மிக்சர் ஜாரை வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சுருவேன் காய வச்சுட்டு எடுத்து வைக்கும் போது அதில் இருக்கிற ஃபங்கஸ் கிருமிங்க பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து போயிடும் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக நீட்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் வந்து நாங்கள் வெளியில் கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற பேக் இந்த பேகும் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் தொங்குது ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா வெயில் அடிக்கும் மார்னிங் அதனால இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட்டே ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது வெயிலே இல்லை அப்படியே காமாக ரொம்ப ஒரு தென்றல் காற்று வீசிக்கிட்டு சூப்பரான கிளைமேட்டாக இருக்குது சூப்பரான கிளைமேட் இது மாதிரி இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மழையும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் ரொம்ப வெயிலும் இல்லாமல் ஒரு நார்மலான ஒரு இந்த மாதிரியான தென்றல் காற்று வீசுகிற மாதிரியான கிளைமேட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சோகேஷில் பார்த்திங்கன்னா கடைக்கு போயிட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்த சேஞ்ச் எல்லாமே அப்படி அப்படியே வச்சுருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து பர்ஸில் வச்சிடலாம் ஸோ சேஞ்ச் இந்த மாதிரி ஒன் ருபி டூ ருபி நோட்டு அதெல்லாம் அங்கங்கே வைக்கல நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது சப்போஸ் ஓவர் டைம் வந்து எங்கே வச்சோன்னு தெரியாமலே தேடிக்கிட்டு இருப்போம் அதனால் நம்ம வாங்கிட்டு வந்ததுமே இந்த காசெல்லாம் ஒரே பர்ஸில் போட்டு வச்சோம்னா திரும்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாளாக அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் இருக்குது எப்பயுமே ஷாப்புக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் இருந்துச்சுன்னா ஸோ மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கையில் காசு ஃபைவ் ருபி காயின் மிச்சம் இருந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஒரு குட்டி உண்டியல் ஒன்று வச்சுருக்கேங்க அந்த உண்டியலில் இந்த ஃபைவ் ருபி காயின்ஸை போட்டுருவேன் இதை திரும்ப நான் கடை கெட்டு போய் செலவு பண்ண மாட்டேன் ஸோ வீட்டுக்கு வரும்போது நம்ம கையில் ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உண்டியில் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் இந்த உண்டி பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக நான் இந்த உண்டியில் அஞ்சு ரூபா காயின் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் நிறையுது ஸோ இன்னொரு ரெண்டு காயின் போட்டோம்னா ஃபுல்லாகிடும் இந்த உண்டி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப குட்டியான ஒரு உண்டி நம்மளோட உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் இருக்கும் இந்த உண்டி பார்த்திங்கன்னா ஆனால் ஒரு எப்படியும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் காயின்ஸை சேர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் மட்டும்தான் போட்டிருப்பேன் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல இதில் எவ்வளோ இருந்ததுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன சேவிங்ஸ் தாங்க இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் ஃபுல்லாக இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல எவ்வளோ ரூபா இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஹாப்பியாக இருக்குது இது நிறைஞ்சது நீங்களும் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் எல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கிட்டு வாங்க டூ ருபி காயின் எல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கிட்டு வாங்க ஒன் ருபி காயின் எல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்கிட்டு வாங்க அப்படி நீங்கள் காசை சேர்த்து வைக்கும் போது அந்த பாக்ஸு ஃபில் ஆனதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு செலவுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வரலட்சுமி பூஜைக்கு ஏதாவது வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஸோ வரலட்சுமி பூஜா டைமில் தான் இந்த உண்டியில் ஓப்பன் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வச்சு நான் சாமியோட காஞ்ச பூவெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இதில்
ஸோ ஆனியன் வந்து இந்த பேஸ்கெட்டில் இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இந்த பேஸ்கெட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து பழைய ஃப்ரூட் பொம்மோ கிரனட் இதை வந்து இன்றைக்கி கட் பண்ணி சாப்பிட்றணும் ஸோ இந்த பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ பீட்ரூட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிளாத் பேக் தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு கடைங்கள்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த பேக்கு தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு தனியாக நான் காட்டன் பேக் எதுவுமே வாங்கலை ஸோ அதை வந்து அதில் போட்டாச்சு பீட்ரூட் வந்து அதில் போட்டாச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போ போது அது அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரேயில் டொமேட்டோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இன்னொரு ட்ரேயில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் பழமாக இருக்கிற சாத்துக்குடி வந்து நான் வெளியில் வச்சுட போகிறேன் கொஞ்சம் காயாக இருக்கிறது வந்து ஒரு கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் ஸோ அதை வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் காலியானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா எல்லாமே வெளியில் இருந்தால் ஒரே பாட்டியாக நம்மளுக்கு ஸ்பாயில் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய சாத்துக்குடி வாங்கிட்டாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரூட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு மேலாப்பில் நம்ம பனானா எடுத்து வச்சிடலாம் பனானா வந்து கீழே வச்சோம்னா நம்மளுக்கு நான் சிங்கியூறு இல்லையா ஸோ மேலாப்பில் எடுத்து வச்சாச்சு அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை மட்டும் இருக்குது அதை மட்டும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ இந்த பேக்கில் நான் சாத்துக்குடி ஒரு நாள் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் கருவேப்பிலையை வந்து குச்சி குச்சியாக ஒடிச்சு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து பண்ணிடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சித்தார்த்து செமையாக விளையாண்டுருக்காரு அவரோட பிளாக்ஸு பசல்ஸு இன்னும் என்னென்னமோ எடுத்து போட்டு பாலெல்லாம் விளையாண்டுருக்காரு எல்லா விளையாட்டும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் இதெல்லாம் அவரை தூங்க வச்சுட்டு தான் எடுத்து வைக்கணும் இல்லைன்னா அவர் திரும்ப இதே வேலை தான் பார்ப்பார் இங்கே பார்த்திங்கன்னா படிச்சிருக்காரு கொஞ்சம் புக் இருக்குது ஸ்லேட் இருக்குது அவரோட பேட் இருக்குது எல்லாமே கிடக்கு ஓகே லன்ச் முடிச்சுட்டு அவனை தூங்க வச்சுட்டு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி லன்ச் சாப்பிட்லான்னு வந்தாச்சு லன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஸோ சூடாக இப்போ தான் வடித்தேன் ரைஸ் வந்து அண்ட் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் சித்தார்த்துக்கு வந்து ஊட்டி விட்டாச்சு அவர் சாப்பிட்டாச்சு இன்னும் நான் வந்து ஃப்ரீயாக நிம்மதியாக உட்காந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ மொதல் கொஞ்சமாக ரைஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் பொரியல் ஊறுகா வச்சுருக்கேன் மொதல் வந்து தால் போட்டு நெய் போட்டு சாப்பிட போகிறேன் அதுக்கப்புறமா புளிக்குழம்பு டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மொதல் கொஞ்சமாக ரைஸ் வச்சு தால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து புளிக்குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட போகிறேன் ரெண்டுமே டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க ஒரு டயத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமான குழம்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு லன்ச் வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் இன்றைக்கி அப்படி தான் இருந்தது ஸோ நைட்டு பார்த்திங்கன்னா பூரி செஞ்சோம் ஸோ ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் நான் பிளாக் எடுக்க முடியல சிதார்த்தை தூங்க வச்சுட்டு அப்புறம் அவரோட டாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு வீடு கூட்டி விளக்கேற்ற அந்த மாதிரியே நான் எனக்கு டைம் சரியாக போச்சு அதனால் நைட்டு வந்து ஓகே பூரி கேட்டான் சித்தார்த்து வந்து சரி பூரி சுற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி பூரி சுட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் பூரி பாருங்கள் எப்படி நல்லா உப்பலாக வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து பூரியை வந்து உள்ளே இன்வர்ஸ் பண்ணதுமே ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பூரி இந்த மாதிரி உப்பலாக வரும் பாருங்கள் பூரி எல்லாம் உப்பலாக சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த விளாகை நான் முடிச்சுக்கிறேன் உங்களை இன்னொரு நல்ல விளாகில் மீட் பண்ணுறேன்